eu vou usar o pituá. Esse aqui é o da Keramik. Tem pessoas que hidratam o, o pincel antes de fazer o stencil. Eu não hidrato. Eu uso ele seco. Bem sequinho, aliás. Inclusive, eu sequei ele com o secador. A Loli terminou de secar ele com o secador. E sempre que falam sobre o stencil, é bem fácil de fazer. Só que tem que prestar atenção na quantidade de tinta. Quando a gente quer que fique mais chapada, uma pintura mais fechada, a gente faz esse movimento de bater. Quando a gente quer que fique uma coisa mais... Uh, com transparência, assim, mais suave, a gente faz aquele movimento circular. Mas a gente quer que fique bem... Que ele fica mais esfumadinho, né? É, mas não é o caso, a gente quer que ele apareça. Porque a nossa bandeja já tem um fundo bem discreto, né? E o branco aqui vai realçar bastante.